ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുലാൽ സലീം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിസിറ്റിംഗ് വിസയെ കുറിച്ച് തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക് റിജക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വിസയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് റിജക്റ്റ് ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഡ്രൈവർമാർ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു റിജക്റ്റ് ആകുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിജക്റ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യ അവരെല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പം മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ റിജക്റ്റ് ആവും അതായത് നോർമൽ വിസയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വിസയുടെ കാര്യം പറയാം ഫസ്റ്റിലെ ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വിസയുടെ കാര്യം സെക്കൻഡ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഹൗസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബാധകമാണ് ഹൗസ് ഡ്രൈവേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നോർമൽ ഫുൾ ആദ്യത്തെ വിസയുടെ പ്രോസസ്സിങ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ തലവ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രായം പേര് സ്പെല്ലിങ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റിജക്റ്റ് ആകുന്നത് പേരിലാണ് പേരിൽ സ്പെല്ലിങ് കൊണ്ടൊന്നും റിജക്റ്റ് ആകത്തില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി മിസ് അപ്രൂവലായിട്ട് വരും പക്ഷേ റിജക്റ്റ് ആകാനായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു പേര് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേര് സുലാൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പം സുലാൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിസ കിട്ടത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ സുലാൽ സലീം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ആദ്യം സുലാൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പേരും സുലാൽ സലീം എന്നുള്ളത് രണ്ട രണ്ട് പേരും കറക്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകൾ വേണം ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പേരായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അതായത് സുലാൽ മുഹമ്മദ് സലീം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് കൊടുത്താലേ വിസ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ആകും അത് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിസയിൽ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പേര് അത് ഹൗസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകളും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഹുർഫത്തെച്ചാരി അത് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ചേംബർ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഐ ഡി നാഷണൽ ഐ ഡി വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വിസ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചിലപ്പോൾ റിയാദിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജിദ്ദയിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ജിദ്ദയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേംബർ ചെയ്യിപ്പിക്കും ചേംബർ അടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചേംബർ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചേംബർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു റിജക്റ്റ് ആകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ജിദ്ദ ചേംബർ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിജക്റ്റ് ആയത് പക്ഷേ ജിബ്ബ ജിദ്ദ ചേംബർ അടിച്ചാൽ റിജക്റ്റ് ആകത്തില്ല അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഐ ഡി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നാഷണൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥലം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഐ ഡി നിൽക്കുന്നത് ജിദ്ദയിലാണ് അപ്പം ജിദ്ദയിൽ നമ്മൾ ചേംബർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല വിസ ഇഷ്
അതാണ് റിജക്റ്റ് ആകുന്നതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ പേരും ഒന്ന് നാഷണാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അപ്ഷർ എടുത്തിരിക്കണം അപ്ഷർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്ഷർ എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കണം അതായത് പിന്നീടുള്ള റിന്യൂവലിനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിലും അപ്ഷർ നിർബന്ധമായും വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഹൗസ് ഡ്രൈവർമാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വിസായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹൗസ് ഡ്രൈവേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് വിസ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അത്ര ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല നോർമൽ നമ്മൾ സാധായ്ക്ക് സാധായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ വിസായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ തലവ് ശരിയാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുക പേരെഴുതുക സൈൻ ചെയ്യുക കഫീലിനെ കൊണ്ട് സീലും സൈനും കഫീലിൻ്റെ സൈൻ ഇടിയിപ്പിക്കുക കഫീലിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ സീല് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് മോഫയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സാറത്തിൽ ഹാർജി ആയില്ലാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഈ തലവ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയാദിലാണ് റിയാദ് മോഫയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തവർക്കാണ് ഈ വിസ അപ്രൂവലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ജിദ്ദയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കത് റിജക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തലവ് എവിടെ നിന്ന് ശരിയാക്കിയാലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയാദ് മോഫയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല സൗദി തന്നെ പോകേണ്ടി വരും കഫീൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കഫീലിൻ്റെ അനിയനോ പാപ്പ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സൗദികൾ തന്നെ അയക്കണം മോഫയിൽ പോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വിസ റിജക്റ്റ് ആകത്തില്ല പക്ഷെ റിയാദ് മോഫ മാറിപ്പോകരുത് റിയാദ് മോഫ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ വിസ ഇഷ്യൂ ആകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകണ്ട വൺ ഇയർ മൾട്ടിപ്പിൾ റീഎൻട്രി അടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ആറാമത്തെ മാസം നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി ഒന്നിലേ നാട്ടിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബഹ്റൈനിലോ ദുബൈയിലോ പോയി എന്നാലും എക്സിറ്റ് റീഎൻട്രി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ മാസം ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പം നമ്മൾ നൂറ് റിയാൽ ഫീസ് അടക്കുക ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക റിന്യൂ ചെയ്യുക ആറാമത്തെ മാസം എക്സിറ്റ് റീൻ റിയാ എല്ലാം ഹൗസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ എല്ലാം വൺ ഇയർ മൾട്ടിപ്പിൾ റീഎൻട്രി വിസയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ മാസം നാട്ടിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നൂറ് റിയാൽ അടക്കുക ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുക ഒമ്പതാമത്തെ മാസം പുതുക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം എക്സിറ്റ് പോവുക അതാണ് വൺ ഇയർ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മാസം ആറ് മാസം അല്ല സിംഗിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എൻട്രി മൂന്ന് മാസം എന്നായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിവരം ഇപ്പം ആറ് മാസം വരെ നിൽക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കുന്ന വിവരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ മാസം ഇപ്പം പുതുക്കിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് മാസം വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെങ്കിലും മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നാലാമത്തെ മാസം പുതുക്കി ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക് നാലാമത്തെ മാസം പുതുക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറ് മാസം വരെ സിംഗിൾ എൻട്രിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നല്ല പല ആൾക്കാർക്കും പല ഓഫീസുകളിലും അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരടുത്തും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ ചെയ്യ